সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটিএন বাংলা শুক্রবার সকালে নিয়মিত আয়োজন স্যাবলুন হেলথ টিপস অনুষ্ঠানে দেখবার জন্য আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর জিনিয়া জাফরি আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো তা হলো জরায়ু নানা রকম সমস্যা ও তার প্রতিকার এ নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দেশের একজন বরেণ্য গাইনি এবং অফ স্পেশালিস্ট অধ্যাপক ডক্টর নিয়াস টি পারভিন অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান গাইনি এবং অফস ডিপার্টমেন্ট মার্কস মেডিকেল কলেজ ও হসপিটাল আসুন ম্যাডামের সাথে পরিচিত হই এবং জেনে নিই জরায়ুর টুকিটাকি নানা সমস্যা ও তার প্রতিকার নিয়ে ম্যাডাম আমরা আজকে কথা বলবো জরায়ু নানা রকম সমস্যা নিয়ে তো প্রথমে আমি জানতে চাইবো জরায়ুর কী কী সমস্যা নিয়ে আপনার কাছে সাধারণত রোগীরা আসেন নারীদের প্রধান রিপ্রোডাকটিভ অর্গান যেটা যেটা জরায়ু বা ইউট্রাস বলে থাকে এই জরায়ুর মধ্যে একটা ব্রোড আস্তে আস্তে বড় হয়ে যখন একটা বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে তখনই কিন্তু একটা নারী তার নাতৃত্বের মাতৃত্বের স্বাদ পায় ঠিক তেমনি জরের বিভিন্ন সমস্যার জন্য কিন্তু একটা নারীর মৃত্যু পর্যন্ত হচ্ছে তো এই তার জীবদ্দশায় একটা নারীর এই জরের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হতে পারে যেমন একদম প্রথম থেকে যদি জন্মগত ত্রুটি থেকে শুরু করে তার মাসিকের সমস্যা জরেতে বিভিন্ন টিউমার জরেতে ইনফ্যাকশান জরের মুখে ক্যান্সার বেন্ডোমেটাল ক্যান্সার তাছাড়াও এন্ডোম্যাট্রিওসিস অ্যাডেনোমাইসিস বা জরে বের হয়ে আসার প্রলাস বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হতে পারে তার মধ্যে এরকম কি কোনো আছে আরাম যে এক এক বয়সের জন্য এক এক ধরনের রোগগুলো বেশি হয় যদি বলতেন এভাবে হ্যাঁ যেমন যেটা জন্মগত ত্রুটি বলেছি সেটা তো একদম জন্ম থেকেই হতে পারে কিছু ত্রুটি যেটা বিভিন্ন সময় হয়তো রিপ্রোডাকটিভ পিউবার্টির সময় হয়তো সেটা ধরা পড়ছে বা প্রথম দিকে ধরা পড়ছে আর যেটা এই জ্বরের টিউমার একটা আছে জ্বরের ফাইব্রোড নামে যেটা টিউমার সেটা সাধারণত রিপ্রোডাকটিভ এজে হয়ে থাকে আরেকটা আছে জ্বরের মানে ইনফেকশান যেটা সেটা কিন্তু মানে পিউবার্টি থেকে শুরু করে একদম ম্যানোপোজের আগ পর্যন্ত যে কোনো সময় হতে পারে যেটা আমরা মেডিকেল টার্মে পেলফিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ বা পিআইডি বলে থাকি আর ক্যান্সার যদি যে সমস্যাগুলো জ্বরের মুখে ক্যান্সার বেন্ডোমেন্টাল ক্যান্সার এটা সাধারণত একটু লেট এজে হয়ে থাকে হয়তো থার্টি থার্টি প্লাস বা পেরি ম্যানোপোজ বা ম্যানোপোজের দিকে হয়ে থাকে আর আরেকটা যেটা হচ্ছে প্রোলাস জাতীয় যে বলেছিলাম সেটা কিন্তু ম্যানোপোজের কাছে যে হয়ে থাকে ম্যানোপোজ যখন হয়ে যায় মেয়েদের যখন মাসিক বন্ধ হয়ে যায় সেই এলডারলি বয়সে হয়ে থাকে আর রিপ্রোডাকটিভ এজের মেইন কমন যে সমস্যাগুলো যেটা বলেছি মাসিকের কিছু সমস্যা টিউমার যেটা টিউমার হয়ে থাকে অ্যান্ডোম্যাট্রিওসিস এডিডোমাইসিস এই প্রবলেমগুলো হয়ে থাকে রিপ্রোডাকটিভ এজ বলতে আপনার আপনি ঠিক কোন বয়সটাকে বোধ হচ্ছে আচ্ছা রিপ্রোডাকটিভ এজে মানে যখন একটা মেয়ের পিউবার্টি হয়ে যায় পিউবার্টি সাধারণত দেখা যায় ইলেভেন টুয়েলভ ইয়ার্সে হচ্ছে আর ম্যানোপোজ হয়ে যাচ্ছে যে অ্যারাউন্ড ফিফটি ইয়ার্সে তো একটা মেয়ে যখন রিপ্রোডাকশনের ক্যাপাসিটি তার আছে তা বাচ্চা ধারণ করার বাচ্চা ধারণ করার যে ফর্টিন থেকে ফিফটি ফাইভ ইয়ার্সে আমরা বলে থাকি রিপ্রোডাকটিভ এজ এই সময়টাকে মানে তাহলে আসি একটু ফাইব্রয়েড নেই ফাইব্রয়েড কিন্তু আমরা আজকাল খুব কমনলি শুনি যে ফাইব্রয়েডের সমস্যা তো ফাইব্রয়েডের সমস্যাটা আসলে কি এবং কি কি লক্ষণ দেখে বুঝতে পারবো যেটা আসলে ফাইব্রয়েডের সমস্যা আচ্ছা ফাইব্রয়েড বলতে যেটা বুঝি একটা টিউমার একটা গ্রোথে একটা হলো ওভার গ্রোথ হচ্ছে এক্সেসিভ গ্রোথ হচ্ছে তা আমাদের জয়তে যে মাসের লেয়ার আছে ওখানে যদি একটু মাল্টিপল গ্রোথ হয়ে যায় অনেক বেশি খুব রেপিড গ্রোথ হয় সেটাই হচ্ছে একটা এক ধরনের টিউমার এবং সবচেয়ে মানে ভালো ব্যাপার যেটা হচ্ছে এই ফাইব্রেড যেটা সেটা হচ্ছে একটা বেনাইন টাইপের টিউমার আমরা জানি যে টিউমারগুলো দু ধরনের হয়ে থাকে কিছু আছে বেনাইন যেটা অত বেশি মানে ডেঞ্জারাস না ক্ষতিকর না আরেকটা আছে যেটা ক্যান্সার টাইপের কিন্তু নাইনটি নাইন পারসেন্ট ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ফাইব্রেডগুলো সেগুলো হচ্ছে বেনাইন টাইপের আর ফাইব্রেড যেটা হচ্ছে ফাইব্রেড কিন্তু একদম ছোট একটা পিনাটের সাইজ থেকে শুরু করে অনেক বড় সাইজের পর্যন্ত হতে পারে এবং এটা সাধারণত দেখা যায় রিপ্রোডাকটিভিটি যে বলেছি থার্টি থেকে ফর্টি পার্সেন্টের যদি যদি আমরা দেখি যে তাদের কিন্তু ফাইব্রেড থাকতে পারে ফাইব্রেড হলে কী কী লক্ষণ নিয়ে আপনার কাছে রোগীরা আসেন আমি বলেছি যে থার্টি থেকে ফর্টি পার্সেন্টে কিন্তু ফাইব্রেড থাকতে পারে কিন্তু দেখা যায় ওয়ান থার্ড কেসে হচ্ছে এটা অ্যাসিমটোমেটিক হয়তো কোনো সিমটমই প্রডিউস করছে না হয়তো ইনসিডেন্টলি ডক্টরের কাছে এসছে বা আমরা কোনো আল্ট্রাসাউন্ড করেছি তখন হয়তো ফাইব্রেড ধরা পড়েছে আর যাদের সিমটম যখন হয় তাদের বিভিন্ন ধরনের সিমটম হতে পারে তো মেইন হচ্ছে সিমটম যেটা তার পিরিয়ডটা বেশি হয়ে যায় যেটা নর্মাল যে পিরিয়ডের সাইকেলটা ছিল অ্যামাউন্টটা ছিল সেটা মানে যেটাকে আমরা মেডিকেল টার্মে প্রোগ্রেসিভ ম্যানোরে যে বলে থাকি মাসিকটা বেশি বেশি হচ্ছে মাসিকের সময় তার ব্যথা হতে পারে এবং দুই মাসিকের মাঝে ব্যথ মানে পিরিয়ডটা হতে পারে আর যদি খুব ক্যালাস টাইপে পেশেন্ট হয় তখন ফাইব্রেটটা অনেক বেশি বড় হয়ে যায় তখন কিন্তু একটা চাকার মতো হতে পারে চাকা এবং সেই চাকা
মেল প্রেজেন্টেশন বা প্রলং লেভেল এই টাইপের প্রেগন্যান্সির কমপ্লিকেশন হতে পারে আপনারা দেখাচ্ছেন মানে কি চিকিৎসা ব্যবস্থা ফিফা বিরোধ আছে এটা কি সার্জারি করতেই হবে আচ্ছা ফাইব্রেট ডিপেন্ড করছে যে সিমটম করছে বা বয়সটা কত তার তার ফ্যামিলি কমপ্লিট কিন কমপ্লিট এটার উপর ডিপেন্ড করে যদি এল্ডারলি پیشنট হয় তাহলে কিন্তু আমরা জয়রোটে ফেলে দিই চিকিৎসা করে থাকি কিন্তু আর্লি স্টেজ যদি হয় বা কোনো সিমটম যদি প্রডিউস না করে তাহলে আমরা অবজারভেশনে রাখি আর যদি নাকি ইনফার্টিলিটি আছে ইনফার্টিলিটি ক্ষেত্রে কিন্তু ফাইব্রেট যদি থাকে যেটার জন্য ইনফার্টিলিটি হচ্ছে সে ক্ষেত্রে আমরা শুধু টিউমারটা ফেলে দিয়ে থাকি যেটাকে আমরা মেডিকেল টার্মে মায়োমেকটমি বলে থাকি মায়োমেকটম করলে দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে ইনফার্টিলিটিটা কিউর হয় এবং হয়তো নারীরা তার মানে প্রেগনেন্সি আবার হতে পারে ম্যাডাম ফাইব্রেটের অনেক پیشنটকে আমি দেখেছি আপনারা ওষুধ দিয়ে ট্রিটমেন্ট করেন তো ঠিক কোন লেভেল পর্যন্ত আপনারা ওষুধ দেন আর কখন আমরা আপনারা সার্জারির কথা ভাবেন আচ্ছা কিছু মেডিকেল ট্রিটমেন্ট আছে কিন্তু সেগুলো অনেকটা টেম্পোরারি হয়তো একটা پیشنটে অনেক বেশি ব্লিডিং হচ্ছে বা হয়তো সে প্রেগনেন্সি ইন ফিউচারে নেবে বা হয়তো মেনোপজের কাছে কাছে এই টিউমারটা এস্ট্রোজেনের সাথে একটা রিলেশন আছে এস্ট্রোজেন ডিপেন্ডেন্ট তো সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা কিছু অ্যান্টি এস্ট্রোজেন বা অ্যান্টি মানে অ্যান্টি মানে অ্যান্টি অ্যান্টি এস্ট্রোজেন টাইপের টিউমার দিয়ে মানে হরমোন দিয়ে আমরা ট্রিটমেন্ট করে থাকি আবার হয়তো অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে পেশেন্টের বেশি অ্যানিমিয়া হয়ে গেছে তখন আমাদের ব্লাড ট্রান্সফিউশন করে সেই সমস্ত ট্রিটমেন্ট করতে থাকে এখানে অ্যান্টি এস্ট্রোজেনের ট্রিটমেন্টে যে এন আর এস অ্যানালগ আছে ডেনাজল আছে প্রোজেস্টোজেন আছে তো এই টাইপের ট্রিটমেন্ট দিয়ে আমরা জাস্ট ব্রিদিংটাকে কন্ট্রোল করে রাখি সেক্ষেত্রে কি রোগী লং টার্ম ভালো থাকে না লং টার্ম এটা এটাই হচ্ছে যত দিন আমি ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি তার হয়তো সিমটমটা মানে মানে রিলিফ হয়ে আছে কিন্তু আবার কিন্তু হরমোনটা উইড্রো করলে আবার কিন্তু তার এটা রিগ্রোথ হতে পারে এটা জাস্ট টেম্পোরারি হয়তো প্রেগনেন্সি মানে হয়তো সে প্রেগনেন্সি নেবে বা সার্জারি হবে এই টেম্পোরারি বেসিস আমরা কিছু দিনের জন্য ট্রিটমেন্টটা দিতে পারি কিন্তু লং টার্ম ট্রিটমেন্ট কিন্তু এটা আলটিমেটলি কিন্তু সার্জারির দিকে যেতে হয় আর আপনি বলছিলেন যে জ্বরের মুখে ক্যান্সারের কথা এটা এখন কম বেশি আমরা সবাই জানি আপনি বলবেন কি কারা এর ঝুঁকিতে বেশি রয়েছে জ্বরের মুখে ক্যান্সার বা মানে সার্ভাইকেল ক্যান্সার আমাদের দেশের মতো গরিব দেশে কিন্তু প্রচণ্ড এটার আধিক্য আছে এবং দেখা যায় যে প্রতি মানে প্রতিদিন আঠেরো জন নারী মারা যাচ্ছে জ্বরের মুখে ক্যান্সার এবং সারা ওয়ার্ল্ডে প্রতি দু মিনিটে একজন নারী মারা যাচ্ছে জ্বরের মুখে ক্যান্সার তো আমি যেটা বলেছি যে আমাদের জ্বরের মুখ যেটা যেটাকে সার্ভিস বলে থাকে ওখানে ক্যান্সার হতে পারে ক্যান্সার তো একটা টিউ মানে জ্বরের মুখে ক্যান্সার যেটা একটা টিউমার এবং ক্যান্সার স্টেপ টিউমার এবং এখানে হচ্ছে কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে এগুলো হওয়ার জন্য যেমন আমাদের এই মানে বাংলাদেশের মতো কান্ট্রিতে যেখানে খুব আর্লি ম্যারেজ হচ্ছে রিপিটেড চাইল্ড বার্থ হচ্ছে হ্যাঁ তো এগুলো কিন্তু একটা রিস্ক ফ্যাক্টর আর একটা ইম্পর্টেন্ট রিস্ক ফ্যাক্টর আছে যে হিউম্যান পেপ্লোমা ভাইরাস হিউম্যান পেপ্লোমা ভাইরাস দিয়ে ইনফেকশন হতে পারে তো এই সমস্ত রিস্ক ফ্যাক্টরের জন্য কিন্তু আমাদের দেশে জ্বরের ক্যান্সারের প্রবণতা অনেক বেশি আর অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের হেলথ সচেতনতার অভাবে দেখা যাচ্ছে যে নারীরা হয়তো টাইমলি আসছে না আমাদের কাছে যদি আসে তাহলে কিন্তু আর্লি স্টেজে ধরা পড়ে এবং আর্লি স্টেজে আমরা সেটা ট্রিটমেন্ট করতে পারি কি কি লক্ষণ থাকে ম্যাডাম জ্বরের ক্যান্সার আচ্ছা এটা সাধারণত যখন অ্যাডভান্স স্টেজে আসে দেখা যায় যে পিরিয়ডের খুব অডিয়ম হয় পিরিয়ডটা হয়তো এলোমেলো হচ্ছে দুটো পিরিয়ডের মাঝে মাসিক হচ্ছে বা অনেক দিন ধরে মাসিক হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে যে পোস্ট কয়টাল ব্লিডিং হাজবেন্ডের সাথে ইন্টারকোর্সের পরে ব্লিডিং হচ্ছে এটা এটা ইয়াং বয়সে হতে পারে রিপ্রোডিউ এজে হতে পারে আর একটা হচ্ছে কারো হয়তো ম্যানোপোজ হয়ে গেছে ম্যানোপোজ পিরিয়ড বন্ধ হয়ে গেছে ম্যানোপোজের পরে আবার তার হয়তো নতুন করে পিরিয়ড শুরু হয়েছে তো অনেক সময় আমাদের দেশে মহিলারা এত বেশি ইন্নোসেন তারা বুঝেই না যে এরা ভাবে যে আবার হয়তো নতুন করে একটা পিরিয়ড হবে মানে তাদের নিজেদের সাইকেলটাও হয়তো তারা অনেকে জানে না হয়তো পিরিয়ড বন্ধ হয়ে গেছে তিন চার বছর আগে আবার পিরিয়ড হচ্ছে হয়তো ছ মাস এক বছর সব পিরিয়ড আছে সে তখনই তো আমাদের কাছে এসছে এরকম তখনই তো অলরেডি ডিজিজটা অনেক অ্যাডভান্স স্টেজে আরও কিছু হতে পারে আর্লি স্টেজ যেমন তার তার দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব হতে পারে মানে পিরিয়ড ছাড়া দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব হয়ে থাকে আর হচ্ছে ক্যান্সারের কিছু সাধারণ সিমটম যেগুলো থাকে জ্বর জ্বর বমি ভাব অরুচি ওয়েট কমে যাওয়া তারপর কোমরে ব্যথা এই এই ধরনের সিমটমগুলো হতে পারে কোন বয়সে এটা সাধারণত বেশি হয় হ্যাঁ এটা কিন্তু দেখা যায় যে আমি যেটা বলেছি ক্যান্সারটা হয়তো তিরিশ থার্টি থার্টির পরে ফর্টি বা ম্যানোপোজ যখন হয়ে যাবে পিরিয়ডটা বন্ধ হয়ে যাবে সেই বয়সে বেশি হয়ে থাকে আর এটা দশ বছর আগে থেকে কিন্তু হয়তো হিউম্যান
20 বছর সময় এটা হয়তো তার ইনফেকশন কিন্তু হয়ে গেছে 10 বছর আগে এটা যদি আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করি হয়তো 10 বছর আগে কিন্তু আমরা সেটা ডায়াগনোসিস করতে যেটা আমরা সিআইএন বলে থাকি যে প্রি ক্যান্সারাস কন্ডিশন আগে থেকে কিন্তু সেটা আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি কিন্তু پیشنট কিন্তু আসছে সিম্পটম নিয়ে 10 12 বছর পরে বছর পরে ম্যাডাম ইদানিং Vaccine to Kubi, Amadi Jono Kubi, a Tasha Bashi, Jorah Cancer Vaccine Este, Vaccine to Hutsi Amragdom, young girl did the Tipari Nobuchur Borsh ticket, Tinta Dozace, Nobuchur Borsh ticket, Amragdom money thirty forty percent to Zitabari. Young is a Judamra did Dutta Doz Dili Hueja, and not Tinta Doz the Hapotham actor, Tapriak much per actor, Chomash per actor. এবং এই ভ্যাকসিন সার্ভারেজ ভ্যাকসিন যেটা আমাদের পাওয়ারে জ্বরের মুখের ক্যান্সার এগেইনস্টে এবং এটা কিন্তু জ্বরের ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে পারে এবং আমাদের আরো মানে জ্বরের ক্যান্সারকে প্রতিরোধ করার জন্য ভ্যাকসিন অ্যাকটিভ ফ্যাক্টর আর আমাদের লাইফস্টাইলের কিছু মডিফিকেশন যেগুলো আছে যেমন যেটা আমাদের যে রিস্ক ফ্যাক্টর যেগুলো আছে যেমন খুব আর্লি স্টেজে বিয়ে তারপর হচ্ছে টু মাচ চাইল্ড বার্থ খুব ঘন ঘন সন্তান নেওয়া হ্যাঁ বাল্য বিবাহ তারপর অনেক বেশি সন্তান নেওয়া আর হচ্ছে একটু পার্সোনাল হাইজিন টা যেটা মেইনটেইন করা হয় হ্যাঁ লো সোশ্যাল ইকোনমিক স্ট্যাটাস মাল্টিপল সেক্সুয়াল পার্টনার তো বহু গ্রামে সংগুলো মেনে চললে অনেক সময় আমরা এখান থেকে বেঁচে থাকতে পারি হ্যাঁ এগুলো যদি আমরা এরিয়ে চলি জরেরটা যদি তিন বছর পর পর যদি পাপ স্মেয়ার করা হয় যদি প্রয়োজন হয় যদি ভ্যাকসিন না হয় তাহলে কিন্তু আমরা জরের ক্যান্সার যেটার পরিণাম হচ্ছে মৃত্যু সেটা থেকে কিন্তু আমরা মানে সবাই রক্ষা করতে পারি এটার জন্য কি চিকিৎসা ব্যবস্থা ম্যাডাম আপনাদের হাতে আছে আচ্ছা এটা তো হলো প্রতিরোধের কথা এখন যদি জরের ক্যান্সার হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের চিকিৎসা নিতে হয় অবশ্যই চিকিৎসা নিতে যত আর্লি পসিবল তত এবং এটা হচ্ছে আমাদের স্টেজ ওয়াইজ নিতে হয় এটা কতগুলো স্টেজ আছে স্টেজ 1 2 3 4 খুব যদি আর্লি স্টেজে হয় মানে স্টেজ 2 পর্যন্ত আমরা সার্জারি করতে পারি কিন্তু একটা যখন মানে একদম অ্যাডভান্স স্টেজে চলে যায় খুব সব বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে যায় তখন কিন্তু আর সার্জারি করার স্কোপ থাকে না তখন সেটাকে রেডিওথেরাপি দিয়ে চিকিৎসা করা হয় থাকে এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে একটা پیشنট যদি আর্লি স্টেজে হয় তার কিন্তু প্রগনোসিস অনেক ভালো কিন্তু যখন অ্যাডভান্স স্টেজে আসে তখন কিন্তু তার মানে মৃত্যুই মানে আলটিমেট মানে পরিণত হয়ে যায় অনেক সময় এটা তো শরীরের অন্যান্য অঙ্গেও ছড়িয়ে যায় স্প্রেড হয়ে যায় হ্যাঁ ম্যাডাম এতে তো গেল জরায়ু মুখে ক্যান্সার নিয়ে কথা এবারে আমি জানতে চাই আপনি বলছিলেন এন্ডোমেট্রিওসিস বা এডিনোমায়োসিস নিয়ে এই যে এগুলো আসলে কি এবং কোথায় হয় আচ্ছা এন্ডোমেট্রিওসিস এডিনোমায়োসিস এন্ডোমেট্রিওসিস আর একটা খুব মানে খুব একটা ডিফিকাল্ট কন্ডিশন যেটা হচ্ছে আমাদের জরের মধ্যে ভিতরের দিকে যেখান থেকে মাসিকটা হয় সেখানে মাসিকটা না হয়ে যদি ওই জরের এন্ডোমেট্রিয়াম যেটা বলি সেটা যদি জরের বাইরে কোথাও থাকে বা ওভারিতে থাকে ডিমের মধ্যে থাকে বা বাইরে কোথাও থাকে জন্মগতভাবে থাকে জন্মগতভাবে থাকে না एक्चुअली এটার ইটিওলজিটা কিছু বলা যায় না কি কারণে হয়ে থাকে অনেক ফ্যামিলিতে রান করতে পারে কিছু ইমিউনোলজিক ফ্যাক্টর হতে পারে হ্যাঁ অথবা কিছু লাইফস্টাইলের জন্য হতে পারে তো দেখা যায় এটা সমস্যাটা যেটা হয়ে থাকে মেয়েদের মাসিকটা অনেক বেশি হয় এবং সবচেয়ে বড় সমস্যা মাসিকে যে প্রচন্ড পেইন হয় এই যে আমাদের পিউবার্টি মানে মানে একদম ইয়াং মেয়েদের থেকে শুরু করে মানে বয়স্ক মহিলাদের দেখা যায় যে পিউবার্টির সময় প্রচন্ড পেইন ফিল করছে এবং এন্ডোমেট্রোসিস এই ডিজিজের জন্য কিন্তু এই পেইনটা ফিল হতে পারে তার পিরিয়ডটা যেটা সেটা জনিপত্তি যেদিক দিয়ে বের হবে সেটা বের না হয়ে সেটা হয়তো ওভারিতে কোথাও স্টাক হয়ে আছে রেট্রোগ্রেড মেনস্ট্রুয়েশন হচ্ছে এবং সেই পিরিয়ডটা দেখা যাচ্ছে যে ওভারিতে অ্যাকুমুলেট হয়ে আছে এবং ওখানে দুটো চকলেট সিস্ট নামের সিস্ট হয়ে থাকে মেনস্ট্রে ব্লিডিংটা বের হতে পারছে না ওটা যে ওভারিতে জমা হচ্ছে বা পাউচার ডগলেসে কালেকশন হচ্ছে তা আলটিমেটলি যে তো پیشنটের পিরিয়ডেশন প্রচন্ড পেইন হচ্ছে মানে যে কোনো বয়সে এটা হতে পারে এবং এটা কিন্তু তারপরে যে কোনো বয়সে মানে রিপ্রোডাকটিভ এজে হয় এবং দেখা যায় টিউবগুলো কিন্তু এটা ফাংশনিং থাকে না এবং এটা কিন্তু একটা মানে নন ফাংশন থাকে এবং ইনফার্টিলিটি বন্ধ হতে কিন্তু একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে আমাদের এন্ডোমেট্রোসিস এটা কি কোনো ম্যাডাম ওষুধ দিয়ে ঠিক করার মতো জিনিস হ্যাঁ আমাদের এন্ডোমেট্রিসিসের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ধরনের ট্রিটমেন্ট দিয়ে থাকি এখানে হরমোনাল ট্রিটমেন্ট কন্ট্রাসেপটিভ পিল আছে প্রোজেস্টোজেন আছে ডানাজোল আছে অ্যান্টি প্রোজেস্টোজেন জাতীয় মানে জিএনআরএস অ্যানালগ এগুলো তো আমরা আছে এগুলো দিয়ে আমরা ট্রিটমেন্ট করতে চেষ্টা করি আবার নিউ ড্রাগস এখন এসছে লেটেস্ট ড্রাগও কিছু আসছে আর ম্যাডাম যেটা বলছিলেন অ্যাডিনোমাইসিস সেটা অ্যাডিনোমাইসিসটা দেখা যায় যে একটু মানে বয়স্ক যাদের হয়তো তিনটা চারটা বেবি হয়ে গেছে তাদের দেখা যায় যে মাসিকের সময় তাদের প্রচন্ড বেশি ব্লিডিং হচ্ছে এবং পেইন হচ্ছে সাধারণত তিন চারবার বেবি হয়ে য
কিন্তু এদের একটা পজিটিভ মানে ট্রিটমেন্ট এদের জন্য একটু ইজি যেহেতু তাদের তিনটা চারটা বাচ্চা আছে আমরা তাদের ইউটারাসটা ফেলে দিতে পারি এডেনোমাইসিস যারা ভুগছে আমার কথা হলো যে কোনো নারী যেই সমস্যায় ভুগুক না কেন তাকে কিন্তু ডক্টরের কাছে আসতে হবে এসে দেখে নিতে হবে যে কি কারণে তার মাসিকের প্রবলেম হচ্ছে সেটা কি জরের টিউমারের জন্য ফাইব্রয়েডের জন্য না এডোমেট্রিসিসের জন্য না এডেনোমাইসিসের জন্য না জরের ক্যান্সারের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ কোন বিভিন্নটা ট্রিটমেন্ট কিন্তু বিভিন্ন রকম আবার ইনফেকশনও হতে পারে যেটা আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে পিআইডি পেলভিক ইনফ্লামেটরি এটাও হতে পারে যেটা সিম্পল একদম আর্লি স্টেজ থেকে শুরু করে লেটেস পর্যন্ত হতে পারে মানে আপনি আরেকটা সমস্যা কথা বলছিলেন প্রোলাপসের কথা এই প্রোলাপসটা কি আচ্ছা প্রোলাপসের যে বলেছি এটা কিন্তু একদম মেনোপোজের দিকে বা এলডারলি پیشنটের বেশি হয়ে থাকে দেখা যাচ্ছে যে যারা অনেক বেশি সন্তান হয়েছে অনেক বেশি সন্তান হয়েছে বা সন্তানগুলো হয়েছে হোম ডেলিভারি হয়েছে আগে যেটা ছিল যে একজন আটজন দশজন করে ছেলে মেয়ে ঘন ঘন সন্তান হয়েছে বাসায় ডেলিভারি হয়েছে দেখা যায় ডেলিভারি পরে প্রপার তার ট্রিট মানে রেস্ট যেটা নেওয়ার দরকার ছিল সেটা নেয়নি এক ডেলিভারি পরে সাথে সাথে হয়তো তারা মানে সংসারের কাজ শুরু করেছে বা বাইরে যে কাজ করেছে এই সমস্ত কারণ কিন্তু জ্বরটা যেখানে থাকার কথা সেটা বের হয়ে আসে এবং বের হয়ে আসলে আমাদের দেশের নারীরা তো এটা বুঝে না যেটা একটা অ্যাবনর্মালিটি তারা কারোর সাথে শেয়ার করতে পারে না মানে ইসের জন্য সাইফিলের জন্য এবং দেখা যায় অনেক বেশি যখন মানে কন্ডিশানটা খারাপের দিকে যায় তখন সে তারা শেয়ার করবে ডক্টরের কাছে আসে তখন তাদের পেশাব পায়খানা করতে অসুবিধা হয় পেশাব করতে পারছে না কনস্টিপেশন হচ্ছে রক্ত ঝরছে ডেকবেটাস আলসার হয়ে এবং একদম লাস্ট স্টেজে যখন মানে আর করার কিছু উপায় থাকে না তখনই কিন্তু তারা ডক্টরের কাছে আসে এবং তখন এই ধরনের কমপ্লিকেশানগুলো হয়ে যায় তো তখন কিন্তু আমাদের আর কোন অন্যভাবে ট্রিটমেন্টের কোনো উপায় থাকে না বা প্রতিরোধ করার কোনো উপায় থাকে না তখন আমাদের সার্জারিতে চলে যেতে হয় ম্যাডাম আমরা এসে পড়েছি অনুষ্ঠানের একদম শেষ দিকে আপনি যদি আপনার কাছে অনেক কিছু আমরা আজকে জানতে পারলাম আপনি যদি আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেন কি করলে তাদের এই জরায়ের স্বাস্থ্য তারা ভালো রাখতে আমি যেটা বলবো যে একটা মেয়ের যখন মাসিক হচ্ছে তার পিওয়ার্টিতে এগারো বারো বছর মাসিক শুরু হচ্ছে এবং তার জরায়ের সুরক্ষা কিন্তু তখন থেকে করতে হবে এবং সেটা সুরক্ষার একটা বালিকাকে সব কিছু শেখানোর দায়িত্ব পরিবারের মায়ের খালার বা যারা আছে বড়দের তাদের এবং তারপরে রিপ্রোডাকটিভ এই যে যখন একটা মেয়ে না প্রেগনেন্সি হবে সেই সময়টা তাকে রীতিমতো ডক্টরের স্বর্ণপূর্ণ হতে হবে এবং ডেলিভারিটা হসপিটালে হতে হবে এবং তারপর নিয়মিত চেক আপে থাকলেই আমি মনে করি যে এই ধরনের সমস্যা থেকে ইভেন ক্যান্সার থেকে একজন নারী নিজেকে রক্ষা করতে পারে মানে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার ব্যস্ত সময় থেকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আগামী কোনো পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আপনার সাথে আবার দেখা হবে আপনি ভালো থাকবেন ধন্যবাদ তোমাকে ধন্যবাদ এটিএন বাংলাকে এবং আমার সমস্ত দর্শককে দর্শক যে কোনো রোগ থেকে বাঁচার জন্য সবচেয়ে আগে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে সচেতনতা আমরা যদি রোগের লক্ষণ দেখা মাত্র দ্রুত চিকিৎসকের স্বর্ণাপূর্ণ হই তাহলে কিন্তু যে কোনো রোগ থেকে আমরা বাঁচতে পারি দর্শক সময় হয়ে গেল আজকের অনুষ্ঠানে স্যাবলন হেলথ টিপস দেখবার চলুন দেখে আসি কি আছে আজকের হেলথ টিপসে ক্যান্সারের কয়েকটি লক্ষণ ক্যান্সার একটি মারাত্মক ব্যাধি যা সময় মতো চিকিৎসা না করলে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে পারে সুসময়ে এর চিকিৎসা রোগীকে ভালোভাবে সারিয়ে তুলতে পারে ক্যান্সার সম্পর্কে সতর্ক হন ক্যান্সারের কিছু লক্ষণ আছে যা মানুষ নিজের অজান্তেই এড়িয়ে যায় রোগ পালায় শুরুতে ধরা পড়লে চিকিৎসা অনেক সহজ হয় তাই আজ জানাব ক্যান্সারের কয়েকটি লক্ষণের কথা ঘন ঘন কাশি মাঝে মাঝে কাশি হলে উদ্বেগের কোনো কারণ নেই কিন্তু ঘন ঘন কাশি কিংবা কফের সঙ্গে রক্ত বের হলে উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো ব্যাপার বইকি বেশিরভাগ কাশি বিপদের না হলেও কিছু ক্ষেত্রে ফুসফুসে ক্যান্সারের লক্ষণ হতে পারে তাই এ ক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসকের স্বর্ণাপূর্ণ হওয়া উচিত ঘন ঘন অপ্রত্যাশিত ব্যথা অধিকাংশ ব্যথাই ক্যান্সারের লক্ষণ নয় তবে ঘন ঘন ব্যথা হলে তা চিন্তার বিষয় ক্রমাগত মাথা ব্যথা হলে আবার এটা ভাবার কারণ নেই যে কারো কুচি ব্রেন ক্যান্সার হয়েছে কিন্তু বুকে ক্রমাগত এবং নিয়মিত ব্যথা ফুসফুসের ক্যান্সার কিংবা তলপেটে ক্রমাগত ব্যথা ডিম্বাশয়ের ক্যান্সারের লক্ষণ হতে পারে আঁচিল বা তিলের আকৃতিতে পরিবর্তন সব আঁচিল বা তিলের সঙ্গে টিউমারের সম্পর্ক নেই তবে কোনো আঁচিল বা তিলের আকৃতি ক্রমাগত পরিবর্তন হতে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যাওয়াই ভালো ক্ষতস্থান না শুকালে আপনার শরীরের কোনো ক্ষত যদি তিন সপ্তাহেও না শুকায় তাহলে উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ থাকতে পারে এ ধরনের পরিস্থিতিতে তাই দ্রুত চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন অপ্রত্যাশিতভাবে ওজন কমা অনেকেই ওজন কমানোর জন্য নানা রকম চেষ্টা করেন 
কিন্তু যদি কোনো রকম চেষ্টা ছাড়াই কারো ওজন ক্রমাগত কমতে থাকে তাহলে সেটা বিপদের লক্ষণ আপনারা যদি আমাদের ওই অনুষ্ঠান অথবা এটিন বাংলা যে কোনো অনুষ্ঠান দেখতে চান তাহলে ইউটিউবে লগইন করুন এই ঠিকানায় এটিন বাংলার সকল অনুষ্ঠান ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন www.youtube.com/etntubeprogram অথবা www.etntube.com এবং সাবস্ক্রাইব করে এটিন বাংলার সঙ্গে থাকুন ফেসবুকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন www.facebook.com/etntubeprogram এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজনে আগামী পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন ভালো রাখুন আপনার চারপাশের সবাইকে আল্লাহ হাফেজ